നമ്മളെല്ലാവരും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം നമ്മളെന്തിനാണ് ഞാൻ ഓക്സിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കളയുന്നത് ആ അതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ എന്തിനാ വി ആർ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ ഡൂയിങ് റെസ്പിറേഷൻ അല്ലേ റെസ്പിറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീത്തിങ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെസ്പിറേഷൻ പറ എന്താ റെസ്പിറേഷൻ ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോ കെമിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോ കെമിക്കൽ കെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ എക്സെട്രാ ടു റിലീസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എലോങ് വിത്ത് കാർബൺ ഡോ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എന്ന മെക്കാനിസം വഴി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് എടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത ആ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഡൈജസ്റ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ലൂമിന ലൂമിനിൽ നിന്നും നേരെ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു അത് സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചായിരുന്നു ആ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിയ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇതിനേക്കാൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ എനർജി മാത്രമല്ല എലോങ് വിത്ത് എനർജി ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആർ ഓൾസോ റിലീസ്ഡ് ആ ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ കെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡൂയിങ് അനദർ പ്രോസസ് ദർ ഈസ് കോൾഡ് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് എ ബയോ കെമിക്കൽ കെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു റിലീസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് എനർജി ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡോ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആർ ഓൾസോ റിലീസ്ഡ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോറിലേറ്റാ ബ്രീത്തിങ് നടത്തിയാലേ റെസ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തിയാലേ എനർജി കിട്ടൂ ആ എനർജി കിട്ടിയാലേ അടുത്ത ബ്രീത്തിങ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ വി ക്യാൻ സാറ്റ് ദീസ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദർ ആർ സം സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ആർ സെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെ കുറേ ബ്രീത്തിങ്ങും റെസ്പിറേഷനും തമ്മിൽ ചില ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓരോ ആനിമൽസിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സെല്ലുലാർ ലെവല് ടിഷ്യൂ ലെവല് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ആ അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എല്ലാവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരുപോലെ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഏതാ സറൗണ്ടിങ് ടെറസ്റ്റൽ മീഡിയം ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സറൗണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഏതാ ഒരു അക്വാട്ടിക് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് മീൻസ് ഓഷ്യൻ ആകാം പോണ്ട ആകാം ലേക്സ് ആകാം അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ഓർഗൻസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട് ആ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അനുസരിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോരോ ടൈപ്പ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫി കൺസ്റ്റർ ദീസ് ഓഫ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഞാൻ പറയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇതിന് ബേസിച്ചത് ക്വസ്റ്റിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിഡ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ആനിമൽസ് അതിന് ബേസിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോസോവൻസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആ പ്രോട്ടോസോവൻസ് നമ്മുടെ മൾട്ടീസെല്ലർ ആനിമൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൻസസ്റ്റർ ആണ് ഇവർ അല്ലേ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് മൾട്ടീസെല്ലർ ആനിമൽസ് അല്ലേ ഈ